বর্ষাকাল সুতরাং বৃষ্টি তো হবে কিন্তু সারাদিন সমানে জল পড়বার পর রাত্রিও তার এমন বিরাম হবে না জানলে আমরা বোধ হয় সেই কলকাতা ছেড়ে এই অজপাড়া গায়ে ফুটবল খেলার লোভে আসতাম না জায়গাটা যে এমন পাণ্ডব বর্জিত দেশ তাই বা কে জানত খবরের কাগজে নসিপুরে নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ডের নাম দেখে ভবেশ একটা এন্ট্রি করে দিয়েছিল ভবেশ আমাদের দ্য আনবিটেন ইলেভেনের অত্যন্ত উৎসাহী কর্মঠ সেক্রেটারি খেলাটা ফুটবল এবং এন্ট্রি ফি আট আনার নিচে থাকলে সে চোখ বুঝে একটা চিঠি ছেড়ে দেবেই তা সে খেলা যেখানেই হোক না কেন আনবিটেন ইলেভেনে ছ মাসের পরমায়ুতে এ পর্যন্ত কাউকে পরাস্ত করতে পারেনি সেদিক দিয়ে আমাদের রেকর্ড আনবিটেন সত্যি চাঁদা দেওয়া ও একবার করে মাঠে নামায় সার কিন্তু ভবেশের উৎসাহ তাতে দমবার নয় গোড়ার দিকে কলকাতার একটু আকটু নাম করা শিল্ড বা কাপে নামতে গিয়ে আমাদের একটু অসুবিধে হয়েছে এ কথা স্বীকার করা ভালো দর্শকেরা আমাদের খেলায় উৎসাহিত হয়ে এমন হাততালি দেওয়া শুরু করেছে যে খেলা শেষ হয়ে গেলেও থামেনি অনেকে হাততালি দিতে দিতে আমাদের পেছনে বাড়ি পর্যন্ত এসেছে এ আমার নিজের চোখে দেখা আমরা হেরে গেলেও খুব খারাপ খেলি না কিন্তু ভালো খেলেও এতটা আমাদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক বরদাস্ত করতে পারছিলাম না শেষের দিকে তাই কলকাতা ছাড়িয়ে মফসলের শহর এবং মফসল শহর ছাড়িয়ে পারাগায়ের দিকে আমাদের ঝোঁক একটু বেশি হয়েছে কিন্তু পারাগায়েরও তো একটা সীমা আছে নসিপুর তার বাইরে নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ডের কর্মকর্তারা আমাদের চাঁদা পেয়ে খুশি হয়ে জানিয়েছিলেন যে স্টেশন থেকে এক পা গেলেই তাদের ক্লাব ও খেলার মাঠ আমাদের কোনো কষ্টই হবে না স্টেশনে তারা লোকও রাখবেন লোক বলতে স্টেশন মাস্টার ও এক পা বলতে ঘটত কোচের পা সেটুকু তারা উজ্জ্ব রেখেছিল অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ভেতর তিনটে নাগাদ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে গিয়ে যখন নসিপুর নামলাম তখন প্রথমে তো মনে হলো গাড়ি বোধ হয় সিগন্যাল না পেয়ে মাঠের মাঝে থামতেই আমরা ভুল করে নেমে পড়েছি এ আবার স্টেশন নাকি প্ল্যাটফর্ম না থাক মাটিতে খানিকটা লাল কাকরও তো বিছানো থাকে হুড়মুড় করে আবার ট্রেনে উঠে পড়তে যাচ্ছি এমন সময় উদয় খুব পর্যবেক্ষণ করে বললে না রে স্টেশনই বটে দেখছিস না দু একটা কাকড় পরে রয়েছে পাখি সব জলে ধুয়ে গেছে কাকড় দেখে আশ্বস্ত হয়ে সামনে চাইলাম বৃষ্টির ভেতর দূরে যেন একটা ভাঙা গাছও দেখা গেল গাছ নয় সেটা স্টেশনের নাম লেখা সাইন পোস্ট বৃষ্টিতে নিচের মাটি আলগা হয়ে একটু হেলে পড়েছে সাইন পোস্টের পর দূরে একটা ঘর এবং তার ভেতর একজন স্টেশন মাস্টার টিকিট কালেক্টরকেও পাওয়া গেল তার হাতে রিটার্ন টিকিটের অর্ধেক দিয়ে রাস্তা জিজ্ঞেস করলাম তিনি একটা কাটা খাল দেখিয়ে দিলেন মনে হল ওটা যে খাল মশাই যাব কি করে নৌকো না হলে স্টেশন মাস্টার বুঝিয়ে দিলেন খাল নয় ওটা রাস্তা বৃষ্টিতে ওই অবস্থা হয়েছে শুনলাম সেই রাস্তা সাঁতরে ও কাদা ঠেলে দুক্রোশ গেলে নসিপুর গ্রাম পাওয়া যাবে যদি না বন্যায় সেটা ভেসে গিয়ে থাকে দলের অধিকাংশ লোক তৎক্ষণাৎ সেইখান থেকেই বাড়ি ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল কিন্তু ভবেশ ছাড়বার পাত্র নয় নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ড না নিয়ে যেন সে এখান থেকে বাড়ি ফিরবে না কোনো মতেই সকলকে বোঝাতে না পেরে সে চরম যুক্তি প্রয়োগ করল বাড়িতে ফিরবে কিন্তু যাবে কি হেঁটে সত্যিই তো খোঁজ নিয়ে জানা গেল রাত্রির আটটার আগে কোনো ট্রেন এই মাঠে আর থামছে না 
অগত্যা উপায়ন্তর না দেখে আমাদের ভবেশের কথাতেই রাজি হতে হলো। নসিপুর কেমন করে পৌঁছলাম ও সেখানে জলে জলময় মাঠে ওয়াটার পোলো ও রাগবির মাঝামাঝি কি ধরনের ফুটবল খেলা হলো তার আর বর্ণনায় কাজ নেই নসিপুর আগমনের এই ভূমিকাটুকু সেরে আসল কথা এবার নামা যাক এগারো জন মিলে খেলতে এসেছিলাম খেলাধুলার নয় খেলা কাদার পর নসিপুর গ্রামের অবস্থা ও শিল্ডের কর্মকর্তাদের আতিথেয়তার নমুনা দেখে ছজন কিছুতেই আর থাকতে রাজি হলো না বৃষ্টির ভেতর খাল বা রাস্তা সাঁতরেই তারা স্টেশনে ফিরতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে ও খেলায় কয়েকটা গোল খেয়ে আমরা একটু বেশি কাতর হয়ে পড়েছিলাম এর ভেতর বসন্তের আবার একটু জ্বরভাবও দেখা দিয়েছে জ্বর হওয়াটা আশ্চর্য নয় কারণ ধাক্কাটা তার উপর দিয়েই একটু বেশি গেছে সে ছিল গোলকিপার জ্বর অবস্থায় বসন্তকে এই জলের ভেতর তো যেতে দেওয়া যায় না বসন্তের সঙ্গে ভবেশ আমি উদয় ও সুরেন রাতটার মতো নসিপুরে কাটিয়ে দেব ঠিক করলাম ঠিক তো করলাম কিন্তু থাকব কোথায় নগেন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ডের কর্তা নগেনবাবু স্বয়ং আমাদের নিয়ে একটু ঘোরাফেরা করলেন নগেন্দ্র মেমোরিয়ালের কর্তা স্বয়ং শুনে একটু অবাক অনেকে হবেন সন্দেহ নেই আমরাও হয়েছিলাম কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলাম নগেনবাবু নিজের নামটা বেঁচে থাকতে থাকতেই স্মরণীয় করে রাখতে চান পরে কে কি করবে বলা তো যায় না শিল্ড তৈরির খরচ যখন তিনিই দিয়েছেন তখন মেমোরিয়ালটা দুদিন আগে থাকতে হলে কার কি বলবার আছে যাই হোক নগেনবাবু আমাদের নিয়ে একটু একটু ঘোরাফেরা করেও সুবিধে মতো একটা থাকবার জায়গা খুঁজে পেলেন না তার নিজের বাড়িতে আত্মীয় স্বজন আসায় স্থানাভাব পাড়ার বাড়িতে আতিথেও তার আদর্শ একটু নিচু বলেই মনে হল নসিপুরে আরও একটা পাড়া আছে কিন্তু তাদের এখানে শুনলাম ব্রজমোহন কাপ বলে আরও একটা ফুটবল প্রতিযোগিতা খেলা হয় নগেন্দ্র মেমোরিয়ালের সঙ্গে তাদের আদা এবং কাজকলার মতো মধুর সম্পর্ক এখানকার খেলুড়েদের তারা স্থান কিছুতেই দেবে না আশ্রয় পাওয়ার সম্বন্ধে প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি এমন সময় উদয়ের বুদ্ধিতে একটা সুরাহা হয়ে গেল গ্রামের একটি মাত্র চলনসই রাস্তায় পার কয়েক আসা যাওয়া করতে গিয়ে একটি মাত্র পাকা দোতলা বাড়ি সকলেরই চোখে পড়েছে একটু ভগ্ন দশা কিন্তু আমাদের দশা তো তার চেয়ে খারাপ উদয় হঠাৎ বলে ফেলল এ বাড়িটার খোঁজ তো করেননি মশাই এদেরও একটা শিল্ড বা কাপ আছে নাকি নগেনবাবু হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে বললেন না না মশাই ও বাড়ির দিকে তাকাবেন না তাকে একরকম জোর করে থামিয়ে দিয়ে বললাম কেন মশাই দোষটা কিসের একজন বিদেশি লোক জ্বরে পড়েছে শুনলেও এই বৃষ্টি বাদলার রাতে আশ্রয় দেবে না এমন অমানুষ কেউ আছে নাকি নগেনবাবু একটু রেগেই বললেন আরে না মশাই গ্রেট বেঙ্গল স্পোর্টিং বারো গোল খেয়েছিল তাদেরই ওখানে থাকতে দেয়নি আর আপনারা তো মোটে আট গোল সামান্য চারটে গোলের তফাতের দরুন এমন আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হতে হবে এ বড় অন্যায় কথা সুরেন একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বললে একটু চেষ্টা করলে আর চারটে গোল কি আমরাই খেতে পারতাম না আরে না মশাই সে কথা নয় চলুন চলুন কিন্তু আমরা অমন বাড়ি লোভ ছেড়ে যেতে প্রস্তুত নই কিছুতেই একবার জিজ্ঞেস করলে দোষ কি এই আমাদের বক্তব্য নগেনবাবু চোটে বললেন কাকে জিজ্ঞেস করবেন মশাই ও বাড়িতে কেউ থাকে থাকে না তাহলে তো আরো ভালো একটা দরজা খোলা পেলেই হবে মেহার তালা ভাঙতেই হয়তো তালার দামটা না হয় দিয়েই দেব নগেনবাবু আমাদের বিমূর্হ করে বললেন তালা নেই মশাই দরজা সব খোলা দরজা খোলা বাড়িতে কেউ নেই তবুই বৃষ্টির ভেতর আমাদের ঘুরিয়ে মারছেন ঘুরিয়ে মারছি না আপনাদের 
মারবার ইচ্ছে নেই বলেই তো ঘোরাচ্ছি উদয়ের বুদ্ধিশুদ্ধি আমাদের চেয়ে একটু চট করে খোলে সেই প্রথম ব্যাপার আন্দাজ করে বললে ভুতুরে বাড়ি নাকি মশাই নগেনবাবু মুখে না বলে শুধু একটু শিউরে উঠলেন ভবে শেষে উঠে বললে এতক্ষণ বলতে হয় ভূত পেলে কি এ দেশের মানুষের কাছে আশ্রয় খুঁজি নগেনবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠলেন ও বাড়িতে থাকা হাসির কথা নয় মশাই আমি বললাম বাড়ির বাইরে থাকাটা বিশেষ হাসির ব্যাপার মনে হচ্ছে না আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না আমরা ওখানেই চললাম শুধু একটা হ্যারিকেন ও কটা মাদুর ও একজোড়া তাস যদি জোগাড় করে দিতে পারেন নগেনবাবু তারপরেও আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আমরা নাছোর বান্দা অগত্যা অত্যন্ত হতাশ ও করুণভাবে আমাদের শেষ বিদায় দিয়ে ভবেশকে নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন এ ভুতুরে বাড়িতে রাত্রিবেলা জিনিসপত্র পৌঁছে দিতে আসতেও তিনি নারাজ বসন্তকে চাদর টাদুর মুড়ি দিয়ে আমরা ভুতুরে বাড়ির দেউড়ির নিচে ভবেশের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম ঝুপ ঝুপ করে সমানে বৃষ্টি পড়ছে ঘুটঘুটে অন্ধকারে পাড়াগায়ের পথে একটা আলোর রেখা দূরে থাক একটা জোনাকিরও দেখা নেই অনেক দিন বিনা ব্যবহারে পড়ে থাকার দরুন বাড়িটা থেকে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ দেউড়ির তলাতেই পাচ্ছিলাম গায়ের লোক বাড়িটা দেখে যে ভয় পায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই বাড়িটা একেবারে গ্রামের এক ধারে ধারে কাছে একটা বসতি নেই দিনের বেলা বাড়ির যে চেহারা দেখে গেছি তা একটু অদ্ভুত দোতলার একদিকের ঘরের জন্য দেয়াল তোলার পর ছাদ আর সম্পূর্ণ হয়নি ছাদহীন দেওয়ালগুলো দরজা জানলার শূন্য ফোকর নিয়ে যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে তাতে বাড়িটার চেহারা সত্যি কেমন যেন বদলে গেছে বৃষ্টিতে অন্ধকারে বাড়িটাকে এখন অবশ্য দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু কেমন একটা চাপা অস্বস্তির আবহাওয়া টের পাচ্ছিলাম ভবেশ একটা চাকরের মাথায় কিছু বিছানা চাপিয়ে হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে খানিক বাদে এসে হাজির হতে সত্যি খুশিই হলাম চাকরটা আমাদের জিনিসপত্র দেউড়ির কাছে নামিয়ে দিয়েই যেভাবে পরিকি মরি করে দৌড় দিল তা একটা দেখবার জিনিস নিজেরাই বিছানাপত্র ও লণ্ঠন নিয়ে এবার ভেতরের ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম দোতলার একদিকে গুটি কয়েক ঘর ঠিক আছে সিঁড়ির সামনের প্রথম ঘরটাই বেশ বড় ঘরে ঢুকে লণ্ঠনটা তুলে ধরে ভবেশ অদ্ভুত সুর করে বললে কই বাপু ভূত অতিথি সজ্জন দেখে একটু সাড়া দাও আমরা সকলে তার কথার সুরে শুধু নয় সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ব্যাপারেও হেসে উঠলাম ভবেশের কথা শেষ হতে না হতেই ওধারের কোন ঘর থেকে লম্বা টানা ক্যাচ করে একটা শব্দ হল ভাঙা পুরনো কোনো জানলার পাল্লা বাতাসে নড়ার শব্দ নিশ্চয় তবু শব্দটা ঠিক জুৎসই ও যথাসময়ে হয়েছে বলতে হবে ভবে শেষে বললে বেশ বেশ এই তো ভদ্রতা নসিপুর গ্রামের মানুষের চেয়ে ভূত ভালো সঙ্গে সঙ্গে তার কথা সমর্থন করবার জন্যেই যেন পাশের ঘরে ঘর ঘর ঝনঝন করে একটা আওয়াজ হল একটু চমকে উঠলেও সবাই আবার হেসে ফেললাম শুধু বসন্ত জ্বরের রুগী বলেই বোধ হয় একটু অপ্রসন্নভাবে বললে ঠাট্টা তামাশার ভালো লাগছে না বাবু বিছানা টিছানা একটা পড়তে হয়তো কর সুরেন ও উদয়কে বিছানা পাতবার ভার দিয়ে আমি ও ভবেশ একবার পাশের ঘরে দেখতে গেলাম ব্যাপারটা কি ভবেশ বললে সারা টাড়া দিচ্ছেন যখন সশরীরে একবার দেখা দেন কি না দেখাই যাক না পাশের ঘরটা আকারে ছোট দেয়াল থেকে নোনা ধরা চুনবালি খসে পড়ে ও পুরনো কাঠ কাঠরার ভগ্নাংশ থাকার দরুন অত্যন্ত নোংরা ঘ 
ঘরে ঢুকে দুজনেই অমন চমকে উঠব ভাবিনি বাতিটা ছিল ভবেশের হাতে পেছনে দরজার গোড়ায় পা দিতে না দিতেই অন্ধকারে কাপড় টেনে চিড়ে ফেলার মতো ফ্যাস করে একটা আওয়াজ শুনে সত্যি শিউরে উঠলাম নিজের অনিচ্ছায় পেছন থেকে ভবেশও সেটা শুনতে পেয়েছিল বাতিটা নিয়ে এগিয়ে এসে বললে শুধু তোমার বাণী নয় বন্ধু একটু দর্শনও দিও কই তিনি এবার তাকে দেখলাম চাক্ষুষ দেখে ভয় পাবারই কথা অত বড় এবং অমন নিষ্কালো বেড়াল বাংলা মুলুকে জন্মাই বলে জানা ছিল না তিনি তার বহুদিনের দখলি সত্যের উপর আমাদের চড়াও হওয়াটা অন্যায় উপদ্রব মনে করে জলজলে চোখে গায়ে লোম ফুলিয়ে তখন দন্ত বিকাশ করছিলেন ভবেশ বাতিটা নামিয়ে হতাশার দৃষ্টিতে বললে এটা কি ভালো হলো প্রভু এত আশ্বাস দিয়ে শেষকালে বেড়াল রূপ ধারণ করলেন আপনার নিজ মূর্তি কই বেড়ালটা আরেকবার ফ্যাস করে উঠল উত্তরে আমরা হেসে ফেললাম পেছনের ঘর থেকে বসন্তের বিরক্ত গলা শোনা গেল আবার বাতিটা নিয়ে গেলি কোথায় অন্ধকারেই থাকবো নাকি সে ঘরে ফিরে এসে ভবে শেষে বললে তোর কি ভয় করছে নাকি না জ্বরের লক্ষণ বসন্ত আরো যেন বিরক্ত হয়ে বললে ভয়টাই জানি না বাবু আমার ভালো লাগছে না খুঁজে খুঁজে আচ্ছা থাকবার জায়গা বার করেছিস বটে আমরা সবাই মিলে তাকে অবশ্য ঠাট্টার নাকাল করে তুললাম কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল অস্বস্তি একা বসন্তরই হয়নি সামনে দীর্ঘ রাত খাবার দাবার নগেনবাবু চাকরের সঙ্গে যা পাঠিয়েছিলেন তার সৎকার করে বসন্তকে একটা বিছানায় শুতে বলে আমরা আরেকটায় তাস খেলতে বসলাম কেন বলা যায় না সমস্ত দিন বৃষ্টিতে ভিজে ও ফুটবল খেলে ক্লান্ত হলেও ঘুমোবার জন্য শুতে কেউ ব্যাকুল নয় দেখা গেল রাত্রের সঙ্গে বৃষ্টির বেগ ও ক্রমশ যেন বাড়তে লাগল সেই সঙ্গে পুরনো বাড়ির দরজা চানলার নানা রকম আওয়াজ ক্ষণে ক্ষণে তাস খেলাটা তার মাঝে কিছুতেই যেন জমল না এক সময় সবাই তাস ফেলে দিলাম সুরেন বললে এবার শুয়ে পড়লে হয় আমরা সবাই সাই দিলাম কিন্তু কারো উঠবার নাম নেই হঠাৎ ভবেশ বললে সাধারণ লোক কেন ভয় পায় বুঝেছো তো কিরকম আওয়াজটা হচ্ছে শুনেছ কে বলবে যে ও ঘরে একটা কাঠের পা ঠকঠকিয়ে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে না আওয়াজটা আমরা সবাই শুনেছিলাম এই প্রথম নয় এর আগেও অনেকবার কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলিনি ভবেশ আবার বললে এসব থেকেই মানুষ ভূত তৈরি করে ভবেশের কথা শেষ না হতেই উদয় বললে তা না হয় হলো কিন্তু এমন আওয়াজটাই বা কিসের ও তো আর জানালা নাড়ার শব্দ নয় আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম একবার সকলেই একটু যেন হতভম্ব হঠাৎ সুরের লণ্ঠনটা নিয়ে উঠে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উঠে পাশের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম কই কোথাও কিছু নেই তো ভবে শেষে উঠল আমাদের আমাদের ভয়ে ধরল নাকি তার হাসিটা খুব আন্তরিক শোনাল না উদয় হঠাৎ চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বললে কিন্তু ওটা কি আমাদের সকলের দৃষ্টি তখন সেদিকে পড়েছে আমি গিয়ে সেটা হাত দিয়ে তুলে ধরলাম একটা কালো রঙের খানিকটা ছেঁড়া কাপড় হেসে বললাম রোদ্রতে সর্পভ্রম হচ্ছে নাকি এবার ভবেশি বললে কিন্তু বেড়ালটা কোথায় গেল ওইখানেই দেখেছিলাম না তাও তো ঠিক বেড়ালটাকে তো এইখানেই দেখা গেছিল এই কাপড়টাকেই ভুল করে কি না তাও সম্ভব নয় স্পষ্ট তাকে দেখেছি রাগের ফোসফুসানি শুনেছি নিজের কানে তবু হেসে বললাম বেড়ালটা কি তোমার জন্য এতক্ষণ বসে আছে সে কখন সরে পড়েছে 
কিন্তু কোথা দিয়ে এ ঘরের একটি মাত্র জানালা তাও বন্ধ ওধারের দরজায় খিল দেওয়া তো দেখতেই পাচ্ছ বললাম আমাদের ঘর দিয়েই পালিয়েছে হয়তো মুখে বললেও মনের খরটা গেল না আমাদের ঘর দিয়ে কোনো বেড়ালের পক্ষে আমাদের অজান্তে যাওয়া সম্ভব তো নয় একেবারে দরজার সামনে আমরা তাসের আসর পেতে বসেছিলাম একটা ধ্বংস মিশকালো বেড়াল পেরিয়ে গেলে জানতে পারব না এমন বেহুশ আমরা ছিলাম কি ভবেশ বললে থাকগে বিড়ালের অন্তর্ধান তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে আর তার কথা মুখেই রয়ে গেল আমাদের সকলে শির দ্বারা বেয়ে একটা বরফ গলানো জলের স্রোত নেমে গেল বিদ্যুৎ বেগে ওধারের ঘরে বসন্তর সে কি আতঙ্কের চিৎকার উত্তেজনার মুখে আমরা সবাই তাকে অন্ধকারে একলা ফেলে এসেছি ছুটে সবাই এ ঘরে এলাম বসন্ত ছায়ের মতো মুখ করে উঠে বসেছে তার কপাল মুখ অসম্ভব রকম ঘেমে উঠেছে হয়েছে কি কি হলো বসন্ত হাঁপাবে না কথা বলবে অনেক কষ্টে থেমে থেমে যা বললে তার মর্ম তার মাথার কাছে বসে কে যেন বরফের মতো ঠান্ডা নিঃশ্বাস তার মুখে ফেলেছিল আমরা সবাই হেসে উঠলাম জোর করে জ্বরের ঘরে তুই দুঃস্বপ্ন দেখেছিস বসন্ত তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে বলল না না আমি আমি জেগে স্পষ্ট সে নিঃশ্বাস শুনেছি মুখের উপর টের পেয়েছি অনেকক্ষণ তারপর চিৎকার করেছি তোরা তোরা ওরকম করে আর চলে যাসনি ভবে হাসবার চেষ্টা করে বললে আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে এমন ভয় কাতুরে ছেলেও দেখিনি আমরা এখানেই সুচ্ছি এবার উদয় একটু ইতস্তত করে বললে এখনই শুয়ে কি দরকার একটু জেগে গল্প করা যাক না ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়লেও কারো সে কথায় আপত্তি দেখা গেল না ভবেশেরও না বেশ তো ভবেশ বললে কিসের গল্প হবে বল সুরেন একটা ভূতের গল্পই বল এ বাড়িতে বেশ লাগবে বসন্ত তাড়াতাড়ি বললে না 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 যা তুই একেবারে ভিতুর একশেষ বল সুরেন সুরেন ম্লানভাবে একটু হেসে বললে বলো তাহলে শোন আনবিটেন ইলেভেন বলে এক টিম গেছিল নসিপুর আমরা সবাই একটু হাসলাম ভবেশ বললে আহা বলতেই দাও ওকে সুরেন বলতে শুরু করবে আমাদের নসিপুর আসা ও তারপরের ঘটনার সে যা বর্ণনা দিলে তাতে অন্য সময় হলে হাসি আসত নিশ্চয় কিন্তু ঘরে এখন সারা শব্দ বিশেষ নেই কল্প শেষে ভূতুরে বাড়ি পর্যন্ত এসে পৌঁছল সেখানকার ঘটনাগুলো একে একে শেষ করে সুরেন বললে গুটগুটে অন্ধকার রাত বাইরে বৃষ্টির অবিশ্রান্ত শব্দ আরও নানা রকম বিদঘুটে আওয়াজ ঘরে লণ্ঠনের মিটমিট আলোয় একজন গল্প বলছে ভূতের গল্প কেউ সে গল্প বিশ্বাস করে না গল্প যে বলছে সে হঠাৎ একটা তাস নিয়ে উপরে ছুঁড়ে দিয়ে বললে অশরীরই কেউ এখানে থাকো তো এ তাস বাতাসে মিলিয়ে যাক হাসতে গিয়ে আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম উদয় বললে আরে তাসটা পড়ল কোথায় সুরেন সত্যি সত্যি গল্পের সঙ্গে একটা তাস উপরে ছুঁড়ে দিয়েছিল ভবেশ তাচ্ছিল্যের সুরে বলবার চেষ্টা করলে পড়েছে কোথাও ওদিকে ওদিকে কোথায় উদয়ের গলার স্বর তীক্ষ্ণ ওদিকে তো খালি মেঝে এ ঘরে তো জিনিস লুকিয়ে থাকবার মতো জায়গা নেই আমি তবু উঠে বসন্তের বিছানার আশপাশ সমস্ত ভালো করে খুঁজলাম অন্য সবাই তন্ন তন্ন করে সমস্ত ঘর খুঁজে দেখল আশ্চর্য আমাদের সকলের মুখ গম্ভীর শুধু বসন্তর নয় আমাদের কপালেও খাম দেখা দিয়েছে ভবেশ হঠাৎ অকারণে অত্যন্ত রেগে উঠে বললে কি তোমরা যা তা করছো 
পাগল হলে নাকি সবাই নাও সুরেন গল্প বল শুকনো পাংশু মুখে আমরা যন্ত্রচালিতের মতো আবার এসে বসলাম সুরেনের মুখে যেন রক্ত নেই সকলের মুখের দিকে চেয়ে সে আবার একটা তাস তুলে নিলে তারপর বললে আগের তাসটা উড়ে গেল ভবেশ শুধু বললে আবার একটা তাস নিয়ে গল্পের কথক বললে উড়ে যাওয়াটা প্রমাণ নয় সুরেনে স্বর অত্যন্ত অস্ফুট এবারের তাস থেকে একটা মস্ত কালো বেড়াল বেরিয়ে বসন্তের চিৎকার বুঝি সকলের ওপরে শোনা গেল তার বিছানায় ঠিক পায়ের কাছে না সেবার আমরা অক্ষত দেহেই তার পরদিন কলকাতায় ফিরেছিলাম শুধু বসন্তর জ্বরটা বিকারে দাঁড়িয়েছিল কলকাতায় এসে বেচারাকে ভুগতে হয়েছিল অনেকদিন 